ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಮುಗ್ದೋಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಥರನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸರ್ವೈ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಟ್ವೆಂಟೀತ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅವತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಂತರ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಬಯೋಲಜಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ರಿವೈಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲಿಂದ ನಾನು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯೂಸಲಿ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲೇ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬರೆದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಥಿಯೋರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಥೀರಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಥಿಯೋರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಟೂ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸು ರಿಮೇನಿಂಗ್ ನೈನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅರೇಂಜ್
character ni ge blueprint madodu easy anusutte especially now in the chapter in pista verse ni ge select madkon madodu so kashta kashta kelsane okay iga enagide kelidre a physical world alli a 2 hours adu teaching hours ke takkagi na weightage anna calculate madtivi andre 105 marks barbeku namge total 57 hours sigta ide aa prakara ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಲೆವೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎರಡು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಾರಿ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನುಮೆರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ನುಮೆರಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಠಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ್ಯನ್ಯುಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಹಾಂ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ರಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎ ತ್ರೀ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಾರೆ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಹಾಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ
ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಬರ್ನೋಲಿಸ್ ದೇರಂ ಫಾರ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ತ್ರೀ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟು ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಪ್ಲೇಯರ್ ಥ್ರೋಸ್ ಎ ಬಾಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ವಾಟ್ ಹೈಟ್ ಡಸ್ ದ ಬಾಲ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ದ ಬಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಅದು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿ ಮೇಲೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಅವ್ನು ಕೈ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಜಿ ಅಂದ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋ ನೆಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಬೋ ದ ಹಡಿ ಜಾಣ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಬಾಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ದ ಹಾರಿ ಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎಮ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಡ್ ಬೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆನ್ ದ ರಾಡ್ ರಾಡ್ ಆರ್ ವೈಯರ್ ಎನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಫರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎ ಬ್ರಾಸ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಇಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಬೈಂಡ್ ರಾಡ್ ಎಟ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಾದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಗೆ ಬ್ರಾಸ್ಗೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲ